De Garibaldi a Washington DC, Yuri, y es que la posibilidad de que Canadá no llegue a un consenso con Estados Unidos es cada vez más grande. La canciller canadiense, Christian Freeland, dijo que su enfoque está en lograr un buen acuerdo más que cumplir con un calendario relativamente artificial. Y es que se buscaba que todavía lo firmara esta administración, pero sobre todo que lo apruebe el Congreso actual de los Estados Unidos, dado que va a haber elecciones el 6 de noviembre allá en la Unión Americana. Uno de los puntos clave se da en la perspectiva de que Donald Trump aplique la sección 232 que implicaría aranceles a la importación de automóviles. Canadá, a diferencia de México, no aceptaría un límite a su volumen de exportación automotriz ante, ante esta pues, contingencia o decisión. Más eh, los temas que no se habían resuelto como el sector lácteo al que Canadá tendría que dar apertura y por supuesto el capítulo 19 para resolver controversias. En la Casa Blanca, el Consejo de Asesores Económicos no ve muy fácil que se llegue a un acuerdo. We're still talking to Canada and you know we're getting very very close to the deadline where we're going to have to move ahead with Mexico all by themselves. I'm a little surprised that the Canadians haven't signed up yet. Uh, you know they've they've got a really really good deal that they should be participating in and What are they I'm a asking for? stunned that you know I that's up to the negotiators but I, I worry that politics in Canada is trumping common sense because there's a very good deal that was designed by Mexico and the US to appeal to Canada and they're not signing up and it's got everybody over here a little bit puzzled. Evidentemente los canadienses no están muy de acuerdo con lo que dijo. Por otro lado, y en otros temas, a Nike le fue bien con su estrategia de mercadotecnia de incluir al jugador de fútbol americano Kaepernick, que se inclinaba, se hincaba cuando tocaba el himno de su país para protestar contra la discriminación en contra de los afroamericanos. Aquí te conté, Yuri, que cayeron las acciones al siguiente día que se dio a conocer que Kaepernick formaba parte de la publicidad de Nike cayeron 3%. Sin embargo, la estrategia parece haber dado resultado y según Reuters, las ventas de la compañía de artículos deportivos crecieron 60% en los primeros 10 días posterior a que se diera este anuncio y además yo diría que ha mantenido coherencia entre lo que es la marca Nike y el que hayan sumado a Kaepernick a su campaña. Por otro lado, hablando de empresas con dimensión social, resulta que Mexichem, que es una de las compañías mexicanas más globales, ha dado una esperanza para resolver el problema de la contaminación de plástico en el mar. Ya ves que hay toneladas y toneladas y toneladas, no solo en las playas, sino también en el océano, ya en cualquier lugar. Bueno, a través de su subsidiaria holandesa Wabin, hizo una alianza con otra compañía holandesa y la francesa Total para retirar plástico de los mares y con ello hacen ciclopistas e incluso carreteras que además son muy durables. Es interesante porque es una empresa mexicana muy global y algo se está resolviendo junto con otras que ya también se van sumando para ir limpiando al mar de tanto plástico. Así que, pues una buena en este viernes, querida Yuri. Pues ahí está mi querido Rodrigo Pacheco, muchas gracias. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.